ஏழாம் அறிவு கிரியர் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரியான வளர்ச்சி என்னோட படங்களுக்கு நடக்கும் அப்படின்னா துணிமுறை நினைச்சு பார்க்கல கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு வளர்ச்சி எனக்கு இந்த படம் மூலமா கிடைச்சிருக்கு அது மொத்தமா அந்த ஏழாம் அறிவு செய்த மொத்த டீமுக்கு நான் நன்றி பட் அதை விட முக்கியமா எனக்கு இந்த மாதிரி வழி காமிச்சு இந்த மாதிரியான படங்கள் தேர்ந்தெடுத்து என்னோட அடையாளத்தை இந்த மாதிரி ஆக்கின உங்களுக்கு நான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் நல்ல மாதிரி நான் மூணு படங்களும் அதுக்கு அடுத்த படங்கள் முயற்சி செய்யும் போது நீங்க எது சரி எதுல குறை இருக்கு ஒன்னா துல்லியமா காமிச்சதுனாலேயே என்ன நான் புரிஞ்சுக்க முடியுது அடையாளம் என்னால் வகுத்துக்க முடிஞ்சது எல்லாம் அறிவோட ரிலீஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாமே ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அதே மாதிரியான தியேட்டர்ஸ் வரவேற்பு அதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தது எல்லாம் அறிவுக்கு எவ்வளோ ஒரு பாராட்டுக்கள் இருக்கும் எல்லாம் அறிவு பார்த்தீங்கன்னா குறைகளும் அதில் நீங்கள் சுற்றி கிடைச்சிருக்கீங்க பாராட்டுக்களை பேசிக்கணும் அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற குறைகளையும் ரொம்ப பணியுடன் ரொம்ப மரியாதையாக இதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஏழாம் அறிவை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு போகலாம் 
ஏதாவது கேள்வி பதில்கள் இருந்ததுன்னா அது நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு சந்திச்சு நிச்சயமா ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கும் அதை பேச நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ உண்மை அதாவது அதெல்லாம் கிளை கதைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மேபி நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கலாம் பட் நம்ம கதைக்கு என்ன தேவையோ அது காமிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் பேப்பர்ல பிரிண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த போலீஸ் இறந்தவரோட குடும்பத்துல வந்து சடலத்தை தூக்கிட்டு பணத்தை தூக்கிட்டு மார்ச்சுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பல கிளை கதைகள் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு கதைக்குள்ள என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம இந்த படத்துல காமிச்சிருக்கோம் இதுதான் புது கதையா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறது பட் அப்படி நடக்கிறது இல்லை ஆஸ் இஸ் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டும் பெருசாகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் எனக்கு என்னோட என்னோட ஒர்க் ஆகட்டும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகட்டும் ஒன்று ஒன்றும் நிச்சயமாக அது போன படம் சிங்கத்தை விட இது வந்து எக்ஸைட்மெண்ட்டில் பெரிய படம் நான் இப்பவும் நம்புகிறேன் அப்படி தான் வந்து எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிட்ருக்கு ஏழாம் அறிவு இப்படி இருக்குன்னா வந்து கேள்வியானம் சார் படம் ஏழாம் அறிவு விட இன்னும் சார் இன்னும் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நடிக்கிற கேரக்டர் வந்து இது வரைக்கும் நான் யாரும் பண்ணி பார்த்ததில்லை அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதை எவ்வளவு மேக்சிமம் நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ அது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த டீம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சார்ஜா இருக்கிறாங்க இட் பி அ வெரி வெரி யூனிக் பிலிம் அகேன் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் நம்ம திரையில பார்ப்போம் வருது சார் அடுத்த சம்மர் வருது சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெயிட்டிங் சார் வெயிட்டிங் சார் அதான் சார் அடுத்த சம்மர் வருது சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருமையா இருக்கலாம் சார் சொல்லுங்க அறிவிப்பு வரும் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லுங்க வெளியே வரும் அப்படி என்னைக்குமே பண்றது இல்ல சார் அந்த பழக்கம் இல்ல ஷேர் பண்ணிக்கிற பழக்கம் இல்ல பட் ஒரு நல்ல கதை கிடைச்சிருக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஷேர் பண்ணுவேன் அது மேக்சிமம் குடும்பத்துக்குள்ள முதல்ல இருக்காது வெளியில இருக்கிற நண்பரா இருக்கலாம் இல்லாட்டி சினிமாவை நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுறது வந்து மேபி ஒரு சின்னதா ஷேர் பண்ணுவேன் அது எங்க சொன்னாலும் எங்கேயாவது வெளில வந்துருது வேலை யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது இல்ல அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் அது எனக்கு வந்து ஃபேமிலி என்டர்டைனரா நிச்சயமா இருக்கணும் சார் ஒரு புது முயற்சியா நிச்சயமா இருக்கணும் இது வரைக்கும் நம்ம திரையில பார்க்காத எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கணும் ஒரு 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 பையன் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் சஜின்ல வந்து ஒரு வார்த்தை இருந்தது சும்மா நிமிந்து பாரு நேரம் நல்ல நல்ல கண்ணுக்குள்ள பாரு நல்லா பேசு கான்பிடன்ட் அப்படின்னு சொன்ன சின்ன சின்ன வார்த்தை வந்து அவனுக்கு டோட்டலா அவனோட கெரியரே மாத்தி விட்டுருக்கு அவன் வந்து என்ன ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல சந்திச்சான் நான் சார் நான் ரொம்ப ஒரு கிராமத்துல இருந்து வரேன் நான் தான் அந்த கிராமத்துல நல்லா படிச்சேன் இந்த மாதிரி கேட்டரிங் எடுத்தேன் ரொம்ப சாதாரண பையன் அதான் பயந்து பயந்து நெடுஞ்சிட்டு இருந்தேன் அந்த வார்த்தைகள் எனக்கு என்னமோ தெரியல சார் ரொம்ப கான்பிடன்ஸ் கொடுத்தது நான் இப்போ எங்க டீம்லயே நான் வந்து லீடர் சார் இங்க இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நான் தான் அதுல ஹெட் ஆக்கேன் இப்போ அப்படின்ட்டு அந்த வார்த்தை எனக்கு நிறைய மாத்தி விட்டு சார் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொறி தட்டுற மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த படத்துல தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் இந்த படம் குறிப்பா வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய டைல்யூட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த படத்துல எங்கேயோ உணர வைக்கிற மாதிரியான ஒரு கதை எனக்கு பட்டுச்சு அந்த நாங்க நினைச்ச விஷயம் நான் எங்கெல்லாம் போய் சேரணும் அப்படின்னு நினைச்சமோ ஐ திங்க் விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த படம் மூலமா நடந்திருக்கு நான் அப்படிதான் இருந்தேன் கதை சொல்லும் போது எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது இங்க இங்க இருக்கவங்க எவ்வளவு பேருக்கு வந்து அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு தே வேர்ஷிப் ஹேம் ஒரு பாதி உலகம் வந்து அவரை கிட்டத்தட்ட வழிபட்டு இருக்கு அவர் ஒரு தமிழர் அங்க வந்து ஒரு சவுத் இந்தியன் அப்படின்ட்டு ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு போட்டு இப்பவும் அங்க செதுக்கி வச்சிருக்காங்க அவங்க இப்ப இருக்கிற குழந்தை கூட கும்பிட்டு இருக்குது தாமோ அப்படின்னு கும்பிடுது அது நம்ம ஏன் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து அதை ரெகக்னைஸ் கூட பண்ணவே இல்லை நம்மளுக்கு எப்படி அது விட்டு போச்சு கண்டிப்பா இங்க இருக்குது போனவங்க நிறைய பேர் அங்க இருப்பாங்க அப்படி கூட இங்கேயுமே வரவில்லை எந்த மீடியம்லயும் பெருசா வரவே இல்லையே அப்படின்னு கொஞ்சம் வாக்குமா உலக நன்மைக்காக போயிருக்காரு சார் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் போல சார் அங்க போனது வந்து உலக நன்மைக்காக அதையும் பேண்டாவது சொல்லாமே நீங்க ஏன் அது அப்படி ஏத்துக்க மாட்டேங்க இப்படி நினைச்சீங்கன்னா அப்புறம் நிறைய பேர் நம்ம
நான் வந்து ட்விட்டர்ல இல்ல சார் நான் பேஸ்புக்ல எல்லாம் இல்ல சோசியல் மீடியால இல்ல சொல்லுங்க நிச்சயமா எனக்கு உதவி செய்யுது அப்கோர்ஸ் உள்ள ரொம்ப இறங்கிட்டாலும் வந்து அது பாதிக்குது இது வரைக்கும் எந்த படங்களும் வந்து என்ன ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளுக்கு மேல வந்து அந்த படத்தை பத்தின கவலையோ நினைப்போ தள்ளி வச்சுட்டு அடுத்த வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா அடுத்த படத்தோட ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் அதை பத்தின கவனம் போயிடும் இந்த படம் மட்டும் என்னன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளா வந்து நிறைய அதை பத்தின செய்திகளும் சரி ஃபீட்பேக்ஸும் சரி ஒரு ஒரு பத்து நாளா இந்த படத்தை பத்தி மட்டுமே நினைச்சிருக்கேன் இந்த படத்தை விட இந்த ரிலீஸ் ரெஸ்பான்ஸே வந்து ஒரு பத்து நாளா எனக்கு மைண்ட்ல அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கு வெப்சைட்ஸ் நிச்சயமா வந்து நிறைய விசிட்டர்ஸ் காலம் இருக்கு விமர்சனங்கள் இருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களோட இதுக்கெல்லாம் நான் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் விசிட்டர்ஸ் காலம் எல்லாம் வந்து நான் எனக்கு எப்போ தேவையோ அப்பெல்லாம் வந்து பெரிய ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்துருக்கு அவர் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் எனக்கு ரிப்ளை எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி நிறைய விசிட்டர்ஸ் காலம் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு விமர்சனங்களும் சேர்ந்து ரெகுலரான நம்ம இருக்கிற பிரிண்டட் மீடியாவில் இருக்கிறத விட அது வேற ஒரு பார்வை வேற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு ஐ திங்க் நிறைய உலக தமிழர்கள் வெளிநாடுகளில் இருக்கிற உலக தமிழர்கள்லாம் வந்து வெப்சைட் ரொம்ப முக்கியமா நம்புறாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து படத்துக்கு போறாங்க ஸோ அவங்களோட கண்ணோட்டமும் டோட்டலா வேற மாதிரி இருக்கு ஐ டூ ரெஸ்பெக்ட் ஆல் த ரெவியூஸ் கமிங் ஆன் தி இன்டர்நெட் ஐ ரியலி வேல்யூ தெம் அதை வச்சுக்கிட்டு என்னோட முடிவுகள் வந்து எடுக்கிறதுக்கும் அது சப்போர்ட் வேற இருக்கு அடுத்த பிரஸ் மீட் கண்டிப்பா டைரக்டரோட இருக்கும் அது அவரோட கிராஃப்ட் பத்தி நான் நிறைய பேச வேண்டாம்னு தோணுதுங்க சார் ஐ திங்க் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிர்த்தா ஒரு போராட்டம் நடத்த முடியாது அது நம்ம வந்து வெளிப்படுத்த முடியுமோ இல்லைய அது சென்சார் போடுங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இங்கிருந்து நாங்கள் போய் போர் எடுத்து பண்ண முடியாது ஒரு பிஸ்னஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருது அதுக்கு மேலே நாங்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஆக்டரோ ஒரு டைரக்டரோ ஒருத்தரோ வந்து முடிவு செய்ய முடியாது நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற சென்சார் கூட வந்து அதை அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் சார்ந்த விஷயத்தில் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க வந்து எவ்வளோ தூரம் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஐ திங்க் என்ன எடுத்துக்காங்க அப்படிங்கிறது அங்கே போய் சேர்ந்துருக்குல்ல இங்கே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு என்ன எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து யார் யாருக்கு போய் சேரணுமோ அங்கே போய் சேர்ந்துருக்கு நிச்சயம் ஒரு மூணு கதையை வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா இந்த கதை தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஐ திங்க் ஒன்றரை வருஷமா நிறையா அனலைஸ் பண்ணி நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணி எது வைக்கலாம் எது முன்பதியாக இருக்கலாம் எது பின்பதியாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் டேரக்டர்ஸ் சேர்ந்து அவங்க எடுத்த முடிவுகள் ஸோ என்னோட கிராஃப்ட் வேற அவரோட கிராஃப்ட் வேற அவரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு ஐ திங்க் ஒன்று தான் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி கஜினி கொடுத்த எனக்கு வெற்றி கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் அதே எண்ணத்தோட அதை விட இன்னும் கவனமாக இந்த வேலையை செஞ்சிருக்காரு அது படம் எப்படி வந்திருக்கோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நிலா எல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா அழகா இருக்கு பிரைட்டா இருக்குன்னு சொல்றோம் சில பேர் வந்து அதில் கரகரையா இருக்குது ஒரே ஸ்டாரா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதை ஒரு பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதா அதையா ஒரு பேக்கேஜ் அதை அப்படியே நம்ம ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு தோணுது இதை தாண்டி பார்க்குறாங்க இந்த கிராஃப்டை தெரியாதவங்க இதை ரொம்ப துல்லியமாக பார்க்காதவங்க வந்து இதையும் தாண்டி ஒரு இந்த படத்தை வந்து ஒரு நாலு வாட்டி அஞ்சு வாட்டி பார்த்தவங்க இருக்காங்க குறிப்பாக ரெகுலராக சினிமா பார்க்காதவங்க தாண்டி ஒரு படத்தை ஒரு வருஷத்தில் ஒரு படம் மட்டும் பார்க்குறவங்க இல்லாட்டி அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு படம் மட்டும் பார்க்குறவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இந்த படத்துக்கு திரையரங்கிற்கு வந்து இந்த படத்தை பார்த்து இந்த வெற்றியை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒரு மறுபடியும் ஒரு புது செக்மெண்ட்டை வந்து இந்த படம் போய் சேர்ந்துருக்குங்கிறது தான் எனக்கு நான் பார்க்கறது கேள்விப்படுறது எல்லாமே அதை வந்து தியேட்டருக்காரங்க உன்னிப்பாக சொல்லுவாங்க இது ரெகுலராக சினிமாவுக்கு வர க்ரௌட் இல்லைங்க இது வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணுன்ட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் தான் பார்ப்பாங்க இல்லாட்டி ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு பார்ப்பாங்க அன்னைக்கு ஒரு டிவி ஷோவில் கூட நான் படைப்பாக பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் தான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ ஒரு மறுபடியும் ஒரு புது செக்மெண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை வந்து இந்த வெற்